Og fra F-16-fly, så skal vi lige ned på jorden igen. Hvert år starter nemlig næsten 70.000 børn i skole, og en undersøgelse viser faktisk, at forældre er bange for at lade deres børn færdig i trafikken, når de skal cykle eller gå til og fra skole. Men Henriette, det der er råd for, hvad kan man gøre? Jamen, der er jo masser af ting at gøre. Man kan jo sige, at noget af det, som vi ved, det er, at de her mange små skolebørn, der skal starte op, skal ud og enten cykle eller gå til skole. Og noget af det, man kan gøre, det er simpelthen at få trænet den vej, som børnene nu skal færdes på, når det er, de skal til skolen. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være den hurtigste vej, men det er bedst at vælge den sikreste vej, når det er, man skal afsted til skolen. Kan man træne dem derhjemme, eller skal man tage turen til skolen? Jeg ved, hvad det er faktisk. Nu, når vi har sådan et fantastisk vejr, som vi har i Danmark, så er det simpelthen den bedste måde, det er bare at komme ud og gå turen med børnene, eller cykle turen med børnene, så de faktisk, for det er den måde, de oplever og lærer bedst, hvor det er, de skal kigge sig rigtig godt for, og hvor det er, der måske er den sikreste vej til skolen. Og man kan godt lade en seksårig cykle i skole alene? Altså man kan sige, at en seksårig er nok lidt for lille endnu til at kunne klare sig selv. Der er det altså bedste mor og far stadigvæk er med. Det at gå i skole, hvis det er, at man har en helt sikker vej, jamen der kan man godt, øh, hvis man føler sig tryg ved det, og at barnet er rigtig, rigtig god til det, så kan man godt lade et barn på seks år gå i skole. Men det at cykle, jamen, der er det faktisk bedst at have en forælder med, når det er, man skal cykle til skole. Og hvad skal forældrene være særlig opmærksom på, når de træner deres børn i at komme sikkert til skole? Jamen noget af det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig de her, hvis der er nogle veje, der skal krydses. Jamen er der nogle steder, hvor det er mest sikkert, hvor der er rigtig god udsyn for børnene at kunne gå over vejen? Eller hvis der er nogle gode skilte, man måske skal træne med børn. Hvad betyder de her trafikskilte egentlig for, at børnene har forståelsen for, hvor det er, man skal, skal gå den sikre vej? Nu er de her gode råd i hvert fald givet videre. Tak skal du have. Tak.